আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আজ বরাবরের মতো আমি চলে আসলাম আমার ইউটিউব চ্যানেল টাস এন্ড লার্ন আজ আমি ক্লাস 9 এবং 10 এর গণিতের একটা চ্যাপ্টার পড়াবো সেটা হচ্ছে সূচক ও লগারিদম আমরা জানি সূচক ও লগারিদম থেকে একটা সেট क्वेश्चन আছে এবং এই পুরো অধ্যায়ে আমরা ধীরে ধীরে শিখব প্রথমে আমরা সূচকের অধ্যায়গুলো শিখব এবং সূচকের সূত্রগুলো শিখব এবং প্রত্যেকটা ম্যাথই আমরা এখান থেকে শিখব আস্তে আস্তে তারপরে লগারিদম চ্যাপ্টারটা শিখব তো ফার্স্ট অফ অল আমি সূত্রতে চলে গেলাম সূচকের যদি এ সদস্য আর অর্থাৎ আর মানে হচ্ছে বাস্তব সংখ্যার সেট বাস্তব সংখ্যার সেটের সদস্য যদি এ হয় এবং সেখানে যদি এন যদি হয় স্বাভাবিক সংখ্যার সেট তাহলে সূত্রগুলো সূত্রগুলো কিভাবে আসবে দেখা যাক আমরা প্রথম হচ্ছে এ টু দি পাওয়ার ওয়ান এ টু দি পাওয়ার ওয়ান ইকাল টু ওয়ান এ এ টু দি পাওয়ার ওয়ান ইকাল টু এ আমরা যে কোনো দেশ যদি এখানে দিই এক্স টু দি পাওয়ার ওয়ান তাহলে তার মান হবে এক্স তারপরে হচ্ছে এ টু দি পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান এটাকে আমি যদি এরকম ইন্টু আকারে লিখতে চাই তাহলে আমরা লিখতে পারবো এ টু দি পাওয়ার এন ইন্টু এ এখানে এ টু দি পাওয়ার ওয়ান কিন্তু আছে আর এ টু দি পাওয়ার মানে আমরা জানি অলরেডি এ টু দি পার ওয়ান মানে হচ্ছে এ দেন দুই নম্বর সূত্রটা হচ্ছে এ টু দি পাওয়ার এম ইন্টু এ টু দি পার এন এটাকে যদি আমি গুণ করি তাহলে এর বেসটাকে একটা রেখে বেস মানে ভিত্তি ভিত্তিকে এক রেখে এর যে পাওয়ারটা আছে পাওয়ারটার যোগ হবে অর্থাৎ এ টু দি পাওয়ার এম প্লাস এন তাহলে আমরা আবারও সূত্রটা দেখে নিই এ টু দি পাওয়ার এম ইন্টু এ টু দি পার এন ইকাল টু এ টু দি পাওয়ার এম প্লাস এন এটা হচ্ছে গুণের সূত্র ছিল তিন নম্বর সূত্রটা হচ্ছে এ টু দি পাওয়ার এম ভাগ এ টু দি পাওয়ার এন এটা হচ্ছে ভাগের সূত্র আমরা খেয়াল করব যে আমরা বেস একই রাখলাম বেসটা একই রাখলাম এবং বেসটা একই রাখার পরে আমার যে পাওয়ার আছে উপরেরটার পাওয়ারের ক্ষেত্রে প্লাস হলো এবং নিচ থেকে যদি কোনো পাওয়ার উপরে উঠায় তাহলে সেক্ষেত্রে মাইনাস হবে সুতরাং আমার এসে দাঁড়ালো এ টু দি পাওয়ার এম বাই এ টু দি পাওয়ার এন ইকাল টু এ টু দি পাওয়ার এম মাইনাস এন একটু বলার বলা দরকার যেখানে এ ইকাল টু জিরো অর্থাৎ বেস যদি জিরো হয় তাহলে কিন্তু এই ফর্মুলাটা খাটবে না এবং অবশ্যই অবশ্যই সেখানে এম গ্রেটার দান এন হতে হবে আর এম এন উভয়ই হতে হবে এন এর সদস্য সদস্য অর্থাৎ স্বাভাবিক সংখ্যার সেট হতে হবে মানে এম এর মান স্বাভাবিক নর্মালভাবে আমরা জানি ওয়ান টু থ্রি এভাবে হতে হবে আর কি ফর্মুলা নম্বর হচ্ছে ফোর এ টু দি পাওয়ার এম খেয়াল করব তার হোল টু দি পাওয়ার আবার এন সুতরাং আমরা দেখতে পারি এখানে একটা পাওয়ার আছে এদের সব মিলে আর একটা পাওয়ার এই পাওয়ারে পাওয়ারে দুইটা গুণ হবে নর্মাল গুণ তাহলে আমরা লিখতে পারি এ টু দি পাওয়ার এম হোল টু দি পাওয়ার এন ইকাল টু এ টু দি পাওয়ার এম ইন্টু এন সূত্র নম্বর ফাইভ এ টু দি পাওয়ার মাইনাস এন খেয়াল করবো আমি এ টু দি পাওয়ার মাইনাস এন এটাকে যদি আমরা সূত্র হিসেবে লিখি তাহলে সবসময় মাইনাস যখন থাকবে তখন অন বাই এ টু দি পাওয়ার এন আমরা আর একটা যদি এরকম লিখি যে এক্স টু দি পাওয়ার থ্রি তার মানে হচ্ছে অন ভাগ এক্স টু দি পাওয়ার থ্রি এভাবে লিখবো আমরা সবসময় ওকে নেক্সট হচ্ছে এ টু দি পাওয়ার এখানে খেয়াল করতে হবে এন এর এনতম বর্গমূল এনতম বর্গমূলের ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি এ টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই এন আমরা যদি এরকম একটা সংজ্ঞা পাই সেক্ষেত্রে এখানে মনে করলাম আমরা ফাইভ অর্থাৎ পা পাঁচতম মূল সেক্ষেত্রে আমরা লিখব এক্স ইকাল টু ওয়ান বাই ফাইভ আবার যদি এখানে টু থাকতো বা থ্রি থাকতো তাহলে আমরা এখানে এইখানে থ্রিটা দিতাম এখানে থ্রি দিতাম নেক্সট হচ্ছে বরাবরের মতোই আমরা এই সূত্রটা কোনো বইয়ে নাই কিন্তু মানে বইয়ে আছে কিন্তু যেখানে ফর্মুলাতে আছে তোমাদের বইয়ে এটা পাবা না কিন্তু এটা বারবার লাগবে এ টু দি পাওয়ার জিরো ইকাল টু ওয়ান কোনো কিছু পাওয়ার যদি তোমার এরকম যে কোনো জিনিসের পাওয়ার যদি হয় ওয়াই টু দি পাওয়ার জিরো মানে এর মান হচ্ছে ওয়ান কোনো কিছুর পাওয়ার যদি জিরো হয় তাহলে তার মান হচ্ছে ওয়ান সুতরাং এই হচ্ছে সম্পূর্ণ সূত্র আর আমরা এখন প্রথমে যে অঙ্কটা করব সেটা হচ্ছে তোমাদের বইয়ের এক নম্বর অঙ্কটা এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ প্রথম মনে করতে পারবো ইম্পর্টেন্ট আসলে এর থেকে তো বড় বড় অঙ্ক আছে কিন্তু এই অঙ্কটা জানতে হবে কারণ এটা বেসমেন্ট 
আর এটাও জানলে তোমরা পরবর্তী ম্যাথ খুব জানতে পারবা এবং বিশেষ করে এমসিকিউর জন্য এই ধরনের ম্যাথ খুব দরকার তো দেখা যাচ্ছে এখানে আমার এটা হচ্ছে ভিত্তি এটা হচ্ছে পাওয়ার ঘাত বা পাওয়ার আমরা প্রথমে উপর থেকে আমরা দুইটা একই ধরনের ভিত্তি রয়েছে সুতরাং একটা ভিত্তি নিলাম সেভেন আর উপরের যে ঘাত বা পাওয়ারগুলো আছে ওটাকে আমি নর্মালভাবে যোগ করলাম থ্রি এখানে মাইনাস রয়েছে বিদায় এখানে মাইনাস দিলাম নিচে একই ধরনের থ্রি আর এখানে দেখা যাচ্ছে ওয়ান রয়েছে আর এ পাশে রয়েছে মাইনাস ফোর সো এটাকে আমরা করব এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা থ্রি উপরে হচ্ছে সেভেন টু দি পাওয়ার জিরো ভাগ থ্রি টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি তো আমরা জানি সেভেন টু দি পাওয়ার জিরো মানে ওয়ান এটা এটা আমরা আগে শিখেছি কোনো কিছু পাওয়ার জিরো মানে হচ্ছে ওয়ান আর এখানে হচ্ছে ওয়ান বাই কারণ আমরা এখানে মাইনাস রয়েছে তাহলে এটাকে নিচে দিয়ে ওয়ান বাই থ্রি টু দি পাওয়ার থ্রি ইকুয়াল টু হলো হচ্ছে কত আমরা ওয়ান ভাগ ওয়ান বাই হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন ইকুয়ালটা আমরা লিখতে পারি উপরে উঠে গেল এটাকে টোয়েন্টি সেভেন তো আমার এটা অ্যান্সার হয়ে গেল এটা হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন বন্ধুরা আমি আবারও বলতে চাই অঙ্কটা এখানে খেয়াল করবো আমরা এখানে ভিত্তি হচ্ছে একই নিচেরটাকে ভিত্তি বলা হয় উপরেরটাকে বলা হয় পাওয়ার বা ঘাত আমরা যদি ভিত্তি একই থাকে তাহলে আমরা উপরের পাওয়ারটাকে এভাবে যোগ করতে পারি এখানে ভিত্তি হচ্ছে সেভেন আর উপরে হচ্ছে থ্রি মাইনাস থ্রি আমরাটাকে নিলাম এখানে হচ্ছে থ্রি এর পাওয়ার রয়েছে ওয়ান এখানে থ্রি পাওয়ার রয়েছে মাইনাস ফোর সেক্ষেত্রে আমি থ্রি ওয়ান মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু সেভেন আমি যদি থ্রি মাইনাস থ্রি করি তাহলে দেখতে পারি জিরো আর এখানে মাইনাস ফোর থেকে ওয়ান বিয়োগ করলে আমার প্লাস ওয়ান বিয়োগ যদি করি তাহলে মাইনাস থ্রি আসে এটাকে সূত্র অনুসারে আমরা করলাম ওয়ান বাই থ্রি টু দি পাওয়ার থ্রি আর উপরে সেভেন টু দি পাওয়ার জিরো মানে ওয়ান ইকুয়াল টু এটাকে উল্টে গেল কারণ এখানে ভাগ আছে এখানে ভাগ থাকলে উল্টে যায় আমরা জানি গুণ দিয়ে লাস্টে আমরা টোয়েন্টি সেভেন পেলাম অ্যান্সার হয়ে গেল দুই নম্বর কোয়েশ্চেনে আমরা দেখে নিই এখানে তিনতম তিনতম মূলের ক্ষেত্রে সেভেন স্কোয়ার রয়েছে ইন্টু তিনতম মূলের এখানে কোনো পাওয়ার নাই আবার এখানে এটাকে বলা হয় বর্গমূল মানে বর্গমূল মানে এখানে কিন্তু অদৃশ্য অবশ্যই এখানে টু আছে টু দেওয়ার দরকার আসে না এরকম থাকলে বুঝতে হয় এখানে বর্গমূল মানে এখানে যে মূলটা রয়েছে এখানে দুইতম দুইতম মূল রয়েছে আর যেটা দুই অন্য সংখ্যা দেওয়া থাকবে সেটা তো থাকবেই তো সেক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি সেভেন সেভেন টু বাই থ্রি ইন্টু সেভেন ওয়ান বাই থ্রি ভাগ সেভেন ওয়ান ভাগ টু ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি এখানে সেভেন একটা সেভেন নিলাম তাহলে উপরে আসে টু বাই থ্রি প্লাস ওয়ান বাই থ্রি নিচ থেকে যখন উপরে তুলবো আমি তখন সেক্ষেত্রে আসবে মাইনাস তাহলে মাইনাস হাফ নিলাম ওকে সেভেন আমরা এখানে লসক করব লসক হচ্ছে থ্রি থ্রি এবং টু লসক হচ্ছে সিক্স থ্রি দিয়ে ভাগ করলে আমার টু আসে টু ইন্টু টু ইকুয়াল টু ফোর প্লাস এখান থেকে ভাগ করলে আসে টু আর এখান থেকে ভাগ করলে থ্রি সো এখানে আসে কত সেভেন উপরে আসে হচ্ছে ছয় বিয়োগ তিন ইকুয়াল টু কত আসে থ্রি ভাগ সিক্স ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি সেভেন ওয়ান বাই টু কারণ তিন আর সিক্স কেটে দিলাম এটাকে এরকমভাবে আনসার লিখতে পারি আবার যেহেতু এটা হাফ তার মানে এটাকে বর্গমূল আকারেও লিখতে পারি ডিয়ার স্টুডেন্ট যে কোনো এক প্রকার লিখতে পারি আমরা এখানে এরকমও দিতে পারি যে কোনো একটা অ্যান্সার লিখতে পারি তো তোমরা এটা প্র্যাকটিস করো বাসাই আর পরবর্তীতে আমি আবারও সিরিয়ালি সবগুলো ম্যাথই করব ইনশাল্লাহ তোমরা সাথে থাকবা এবং অবশ্যই আমার চ্যানেল আবারও দেখে নাও টাচ অ্যান্ড লার্ন প্রত্যেকটা ম্যাথ পাইতে হলে তোমাকে এই চ্যানেলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে হবে টাচ অ্যান্ড লার্ন সবাইকে ধন্যবাদ